Bonjour, cette vidéo est la première vidéo d'un cycle que nous consacrons à Alma Analytique. Nous verrons dans les vidéos suivantes comment marche cet outil. Mais avant cela, quelques précisions s'imposent. Alma Analytique désigne le logiciel fourni avec Alma qui permet de produire des rapports statistiques. Alma Analytique n'est pas développé par la société Exibris. Il a été développé par un géant de l'informatique mondiale qui s'appelle Oracle. On trouve ce produit utilisé dans d'autres secteurs d'activité que les bibliothèques sous le nom d'Oracle Analytics Server. Dans notre contexte d'utilisation, il est commercialisé sous le nom d'Alma Analytics et utilisé donc pour produire des rapports statistiques à partir des données qui viennent d'Alma. Ces données remontent d'Alma vers Alma Analytics tous les jours. Plus précisément, tous les soirs, à partir de 22h, une copie des données d'Alma, d'une partie d'entre elles, est effectuée en direction d'Alma Analytique. Pour vous en rendre compte, vous pouvez constater ici, en bas de page du menu analytique, l'heure à partir de laquelle les données ont été copiées, le 5 avril à 22h. Cette information est importante puisque ça signifie que tous les rapports que je vais exécuter me fourniront des résultats à J-1. Je suis le mercredi 6 avril 2022. Les résultats qui vont m'être affichés porteront sur un état de la base qui est cet état au 5 avril 2022 à 22 h Donc, on n'a pas d'interrogation en direct. On est toujours à J-1 quand on utilise les rapports créés à partir d'Alma Analytique. Alors, la création de rapports, elle est le fait de personnes qui ont été formées pour ça et qui ont des droits spécifiques qui leur permettent d'accéder directement au logiciel. Ce n'est pas mon cas ici, parce que si c'était mon cas, j'aurais un lien d'accès dans ce menu. En revanche, j'ai dans la partie de droite un certain nombre de rapports qui me sont proposés. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment s'organise cette bibliothèque de rapports.